എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ മോൾക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് കുറച്ചൊരു മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണത് നിങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഏത്ര ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുന്നതും അവൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലാണ് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പെൻകിനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് റൗണ്ടല്ല ഓവൽ ഷേപ്പ് സോറി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് വരിക പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സൈസിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് റൗണ്ട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് കണ്ണുകളായിട്ടാണ് വരച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വിങ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാലിതേ കുഞ്ഞിതായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കോൺ ഷേപ്പിന് വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൊക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക അത് വി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി അതിനെ കൊക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണത ആ ഒരു ലുക്ക് അതിനെ കിട്ടിക്കൂടും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് അയ്യ ഇത് എന്ത് ചിത്രമാണെന്നൊന്നും ആരും കരുതരുത് നമ്മളിപ്പോൾ യു കെ ജി എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പും വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് മായച്ച് കളയുക പിന്നെ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മായച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈന് മാത്രം നിലനിർത്തി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് സ്കെച്ച് പെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗും കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഞാൻ കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കെച്ച് പെന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാവും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്കും എൽ കെ ജിക്കാർക്കും ഈ ടൈപ്പ് അവരിങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളോട് ഈ ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമൊന്നും എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഫുൾ വരയ്ക്ക വരച്ചത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മോൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവ ഉണർന്ന് വന്നപ്പോൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാനിതിന് ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞൊരു പെങ്കിനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പ് അവിടെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം എടുത്തും അതിൻ്റെ വിൻസ് അടക്കം ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ആ ഒരു ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും കളർ കൊടുക്കരുത് അതതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടായിട്ടൊന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് പോർഷനായിട്ട് തന്നെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെങ്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എടുപ്പ് കിട്ടും
അതിനുശേഷം ആ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് റൗണ്ടിനെ ഈ ആ ഫസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്ട് ഏറ്റവും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് ഒരു കൈയുടെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞണ്ടിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വി ഷേപ്പിൽ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞണ്ടിൻ്റെ കാലുകളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു കാലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വി ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കാല് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പ് കൈ അതൊരു ഇറുക്ക് കാലാണല്ലോ ഞണ്ടിൻ്റെ അതൊന്ന് റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് മായച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനൊരു ഓപ്പൺ ആക്കി ഒരു വെട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കാല് ഇറുക്ക് കാല് റെഡിയാവും അങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഞണ്ടിൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ണിൽ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കണ്ണും റെഡിയാകും പിന്നെ അതിനൊരു വായഭാഗം വരച്ചു കൊടുക്കുക അത് നമ്മളിപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്മൈലിയുടെ ആ വായഭാഗം വരച്ചു കൊടുത്താൽ അതും കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഇനി ഇതിന് കളർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇടയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി ഫോൺ പിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിന് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേറെ പേപ്പർ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇനി അപ്പം ഞണ്ടിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്കെച്ച് പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഞണ്ട് പിന്നെ റെഡ് കളർ അടിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വായുഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഞണ്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മൾ വരച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കളർ കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഞണ്ടിൻ്റെ കളറിങ് ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് റെഡ് കളർ അടിച്ചതിൻ്റെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ടിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് വരച്ചതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പം ചിത്രത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഷേപ്പും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയും എടുത്ത് നിൽക്കണ ഒരു ഇതിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചിത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് റൗണ്ടും അല്ല പക്കം ഓവൽ ഷേപ്പും അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഭാഗം ഞാൻ മൊയലിനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വായുഭാഗം വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോർത്തിരിക്കുകയും വേണം തലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പരന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിലായിട്ട് റൗണ്ടിൽ കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെവി ചെവി എപ്പോഴും മോൻ്റെ ചെവി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ മോയലിൻ്റെ വായഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു വരട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വായുഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ലുക്കിൽ തന്നെ വരച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെവി വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെവി വരച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെവിയാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡി ഭാഗം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ പേര് എന്ത് ഷേപ്പാണ് പറയുക ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറവ് പോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വാല് വരച്ചു കൊടുക്കുക മോയലിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരയ്ക്കുക അവരിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം വരച്ച് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എനിക്ക് വരച്ച് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും മോയലിനായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മോയലിനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ കാലൊക്കെ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് വിരലുകളൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ആ കാലിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു റാ ഷേപ്പ് രണ്ട് കാ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തതായാലും ബാക്ക് ഭാഗത്തായാലും ഒരു റാ ഷേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിരൽ വരച്ച് കൊടുത്താൽ ബോഡിയുമായും നമ്മൾ വരച്ച ലെഗ് ഒന്ന് കണക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചിത്രത്തിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബാക്കിത്തെ ചെവിയും കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മോയലിൻ്റെ പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്താൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മോയലിനെ ഇപ്പോൾ കളർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈറ്റിലാണല്ലോ എപ്പോഴും മോയല് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മാർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് വരച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തോ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയുള്ളു അപ്പോഴേക്ക് മോനെ ഉണർന്നു വന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കലും ആകെ സ്റ്റോപ്പായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വളരെ ചെറുതായി ഷോർട്ടായിപ്പോയി എന്തായാലും ചാ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ